വെൽക്കം ടു വിങ്സ് അക്കാദമീസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് മൈ സെൽഫ് അക്കീൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണ് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സെറ്റ്സിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിന് വരുന്ന ബോർഡ് എക്സാമിന് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് സിക്സ് മാർക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ മക്കളും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു പോകുന്നെങ്കിൽ എക്സാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വിശദമായി കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം കൺസിഡർ ദ സെറ്റ് എ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിജർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ റൈറ്റ് എ ഇൻ പ്രോസർ ഫോം ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മക്കളെ ഏത് ഫോമിലാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെന്റൻസ് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് ഫോമിലോട്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് എ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റോസ്റ്റർ ഫോം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓരോ എലമെന്റും പെറുക്കി പെറുക്കി എടുത്ത് എഴുതണം ഓരോ എലമെന്റും പെറുക്കി പെറുക്കി എടുത്ത് എഴുതണം ഇതിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ പെറുക്കി പെറുക്കി എടുത്ത് എഴുതാം ആദ്യം എക്സ് എക്സ് എൻ ഇൻഡിജർ എക്സ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ഇൻഡിജർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ ഒരു ഇൻഡിജർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡിജർ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞൂടെ ഇൻഡിജർ എന്താണ് മക്കളെ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിജർ ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പുറത്തേക്കും വരും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്രാ ഇവിടെയും എക്സെട്രാ ഇതെല്ലാം ഇൻഡിജേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വരും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വരും ഇൻഡിജേഴ്സിൽ അല്ലാ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സീറോയിനും ഫോറിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സാധനം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ എടുക്കണം സീറോ ഈക്വൽ ടു ആയിരുന്നു വിചാരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കണം പിന്നെ എന്ത് എടുക്കണം ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എടുക്കണ്ടേ ഫോർ എടുക്കണം ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് സീറോയ്ക്കും ഫോറിലും ഇടയെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് സീറോയ്ക്കും ഫോറിലും ഇടയെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏത് രൂപത്തിൽ എഴുതാം റോസ്റ്റർ ഫോം രൂപത്തിൽ എഴുതാം നമുക്ക് എടുക്കാട്ടാ സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് വരും സീറോ വരും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ വരും മക്കളെ സീറോ അടുത്തത് സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ലെസ്റ്റ് ഏതാണ് ടു അടുത്തത് ത്രീ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പറാ ഫോർ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ വരുമോ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ വരുമോ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ വരുമോ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ല പണി ഉണ്ടായി ചെയ്യാൻ വല്ല പണി ഉണ്ടാ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ അങ്ങോട്ട് തരും അതങ്ങോട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഒരു പണിയില്ല സിമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ദ സെറ്റ് എക്സ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി റൈറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെറ്റ് എന്ത് രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സെന്റൻസ് രൂപത്തിൽ തന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ടാക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ടാക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പെറുക്കി പെറുക്കി എടുത്ത് തരാം എലമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം പെറുക്കി പെറുക്കി എടുത്ത് തരാം ആദ്യം എക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞൂടെ മൈനസ് വൺ ഒരു പോസിറ്റീവോ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വരിക പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സീറോ വരുമോ
49 ആണ് കിടക്കണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എടുത്താൽ മതി അടുത്തത് എയ്റ്റ് ആണ് വരിക പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരിക എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് വരിക നയൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ടെൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻഡീജേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുക ആ നമ്പേഴ്സ് പെറുക്കി പെറുക്കി കോമേറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എഴുതാ സെറ്റ് എ എ കൊടുക്കണ്ട ഒരു സെറ്റിന് എ കൊടുക്കണ്ട ഏത് നമ്പേഴ്സ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫബറ്റ് എടുക്കുക ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എഴുതാത്തതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ സെവന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് അല്ലാതെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കിടക്കണ് വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മക്കളെ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് ചെയ്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വായിക്കുക വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പർ കോമ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ് ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും എക്സ് എന്തായിരിക്കും റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക മക്കളെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട അല്ല റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കണോ വേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണ് എന്താണ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും രണ്ടിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് രണ്ടും നാലും എടുക്കണോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ രണ്ട് എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടാ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ആ രണ്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഫോർ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തില്ല ഈക്വൽ ടു ഇല്ല വെറും ലെസ് ദാനുള്ളൂ രണ്ടും നാലും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക രണ്ടിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ എന്ന് മാത്രം എഴുതി വെക്കാൻ പാടുണ്ട പാടിൽ ഇത് എന്തൊരു നമ്പറാണ് ഇതൊരു റിയൽ നമ്പറാണ് എന്ത് നമ്പറാണ് റിയൽ നമ്പർ ആണ് റിയൽ നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവെൽ ഫോമിലാണ് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം മക്കളെ ഇന്റർവൽ ഫോമിലാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിന്റ് ഇട്ടുള്ള ഡെസിമൽസ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരും ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരക്കാം കേട്ടോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് രണ്ടും നാലും ഇല്ല രണ്ടിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് മൈനൂട്ട് വാല്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ടു പോയിന്റ് വൺ വരും ടു പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ എല്ലാം വരും ടു പോയിന്റ് വൺ എല്ലാം വരും അടുത്ത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരും നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു സെറ്റ് രൂപത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ പാടില്ല സെറ്റ് ത്രീ എന്ന് ഇട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് ഇട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല വെറും സെറ്റ് ത്രീ എന്ന് ഇട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല ഈ നമ്പർ മാത്രമല്ല റിയൽ നമ്പർ വരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ടിനിടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സും ഇതിന് ശേഷമുള്ള നാല് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എങ്ങനെ എഴുതും എങ്ങനെ എഴുതും ഈ ഇന്റർവൽ ഫോമിൽ എഴുതും ഇന്റർവൽ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാ എങ്ങനെ എഴുതാ രണ്ടിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പറാണ് രണ്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എടുക്കേണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും നാല് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്
write all subset of set a thannirikkunna set inde endey thana parayikkane subset a thana enna thosina write the power set of p of a power set a set a inde power set a thana namukku first question nokka subset a thana ningal subset a kore ravashyam padichunda onnu kodi nu orthu eduthu paraya first question answer subset a alla set inde first subset enda irikkullu onnu parane enda irikkullu अदचे फस्ट मेरी एट सब्सिडी निगल चले पा स्कूल लगा फर्स्ट चैप्टर लगा दिया चंडाव टोटल नंबर ऑफ सब्सिडी सिकल टू इंदाने टू रेस टू एन नंबर दिया चंडाव नाम कले टू रेस टू एन एन नंबर ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंदाने नंबर ऑफ एलिमेंट टू रेस टू एन बट इतना नंबर ऑफ एलिमेंट इसे चली मून अनुंडी अ टू रेस टू थ्री इतने नहीं एट चाने टू इंडू टू इंडू टू टू इंडू टू इसी कली फोर फोर टू इसी कली टू एट एट टू सबसे जम कोड की टीले आंसर इसी रही ले मेरे वाले पुण्डा सबसे जम मेरे वाले पुण्डा आधी तो सबसे जम दारी कोलो फाइव से चारी कोलो आवश्यकता ना सबसे जम दारी कोलो आधे से चुदने � P of power set ओरी बनी ला ये सब से चिकले बेलिए से चिनुली रखा इन्दाने ये सब से चिकले ओरी बेलिए से चिनुली रखा इन्दाने set phi कितने सब से चिकले phi set a अर्थ दा set b अर्थ दा set c हमें इधर क्या नार्थ दी रंड वेचल रंड एलिमेंट वेचल सब से चिकले set a c set a b अर्थ दा सेट बी सी नर्तन बाढ़ ना अल्लाह सब्सिडी है इल्ला औरंग नंगुड़ी ना वसाना सब्सिडी था नहीं सेट ए कोमा बी कोमा सी अल्लाह सब्सिडी दिखे नहीं नर्तन बाढ़ ला उरी वे लिए सब सेट इन्होंने लगा ना मरेंगे नहीं हम आग उरी ब्रैकेट डेट रोलो सेट ये तो मिंदिया ना क्लोज सुन्जीम ओपन जी तो डयलोग प्लस वन इंडे एक्साम में अप्रैल इंदर ला प्लस वन इंडे एक्साम में अप्रैल कुछ नहीं चाहिए लेट सेट ए सिकल टू टू थ्री फोर फाइव एंड सेट बी सिकल टू फोर फाइव सिक्स सेवन फर्स्ट क्वेश्चन प्राइट ए यूनियन बी सेकंड क्वेश्चन प्राइट ए इंटरसेक्शन बी थर्ड क्वेश्चन प्राइट ए माइनस बी लास्ट क्वेश्च B minus A. First question load रखा था. First question load. Right है ना ने? A union B. Union है ना ने मक्कले? Union. Simple है ना ने? ना ने union है ना ने? अल्लाह रे उरी मिच्छु गुटी बिड़िया. अदान तो रिया? Union है ना वारिया. जामड़ी रंड से चिले. आदि लुल्ला अल्लाह element से ने मिटते था. अदान ने तो नोड़े union है ना वारिया. इन्हें answer simple है दी गुटे. वही कोटा. First question answer. A union B is equal to 
എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതാം ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതാം സെറ്റിനുള്ളിൽ ആക്കോട്ടെ സെറ്റ് എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അടുത്തത് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എടുത്ത് എഴുതണം സെറ്റിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു എലമെന്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ മക്കളെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നി കൂടുതൽ എഴുതി എന്ത് പറ്റും ആ സെറ്റ് അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകും നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഉത്തരം അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എലമെന്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി സെറ്റ് ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോറും ഫൈവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് അത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കി ഏതൊക്കെ എലമെന്റ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സും സെവനും സിക്സും സെവനും എയിലും ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എടുത്ത് എഴുതാം അതിനാണ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഒരു എലമെന്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ആ സെറ്റ് അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് അല്ല കേട്ടാ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് അല്ല കേട്ടാ എല്ലാ എലമെന്റ്സും എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഓൾ എലമെന്റ്സും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ രണ്ടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നാണ് മക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നേരത്തെ യൂണിയൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതാം എന്താണ് ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് എന്താണ് എയും ബി ആണ് അതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതാം എന്ത് ചെയ്യാ അതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് സെറ്റ് എയിലെ എലമെന്റ്സ് വായിച്ച് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെറ്റ് ബിയിലെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എഴുതാണ് കണ്ടാപ്പോ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫോർ ഉണ്ട് കോമൺ അടുത്തത് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫൈവ് ഉണ്ട് ഈ എലമെന്റ്സ് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാക്കിയാൽ എന്തായി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആയി ഈ എലമെന്റ് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാക്കിയാൽ എന്തായി മക്കളെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആയി നോക്കോട്ടാ രണ്ടാം ദിവസം ആൻസർ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി സിക്കൾ ടു സെറ്റ് ഓഫ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അതങ്ങട് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാക്കാം എല്ലാ പണിയുണ്ട അതങ്ങട് സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാക്കാം യൂണിയൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല എലമെന്റ്സും ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് എഴുതാ അല്ല എലമെന്റ്സും വേണം ഇന്റർസെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ല കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മാത്രം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മാത്രം എടുത്ത് അതാണ് എന്ത് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വായിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് എ മൈനസ് ബി എന്നാണ് മക്കളെ റൈറ്റ് എ മൈനസ് ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് കളയ എന്താണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് കളയാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഓർക്കാൻ ചെറിയൊരു മെത്തേഡ് കേട്ടാ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇല്ലേ ഈ ഫോർ ഫൈവ് അത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാ എയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാ എയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഫോറും ഫൈവും ആ ഫോറും ഫൈവും എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കളയാ ബാക്കി എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എയിൽ ബാക്കി എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞേ മൂന്നാം ദിവസത്തിന്റെ ആൻസർ ആണ്ടാ എ മൈനസ് ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് കളയാ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി പഠിപ്പിച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാ അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ടൂവും ത്രീയും ഏതൊക്കെയാണ് ടൂവും ത്രീയും ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഫോർ വൈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ബാക്കി ഏതാണ് ടൂവും ത്രീ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ല എന്താണ് ബി മൈനസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ബി മൈനസ് എ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് കളയാ എന്താണ് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് കളയാ ബിയിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് കളയാ ഏതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഫോറും ഫൈവും എയിൻ്റെ സെക്ഷൻ ബിയിൽ പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോറും ഫൈവും ആ ഫോറും ഫൈവ് അങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഫോറും ഫൈവ് അങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാ ബാക്കി എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ബിയിൽ ബിയിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാ സിക്സും സെവനും രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ബി മൈനസ്